இருபதாயிரம் ரூபாய் பட்ஜெட்ல உள்ள சிறந்த லேப்டாப் பத்தி பார்க்கலாம் இன்றைய நாட்கள்ல லேப்டாப் ஒரு சொத்தாவே மாறிடுச்சு ஆனா பெரும்பாலான மக்களுக்கு நாற்பதாயிரம் முதல் அறுபதாயிரம் வரை செலவு பண்ணி லேப்டாப் வாங்குறதுக்கு பட்ஜெட் இருக்காது நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தா லேப்டாப்காக நாற்பதாயிரம் செலவிடுறது பயனற்றதா இருக்கும் உங்களோட ப்ராஜெக்ட செய்யறதுக்கும் வீடியோக்களை பாக்குறதுக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏற்ற லேப்டாப் வாங்குறது போதுமானதா இருக்கும் பெரும்பாலான பேரண்ட்ஸ் வாழ்க்கையில முன்னோக்கி செல்லும் தங்களோட குழந்தைகளோட மேற்படிப்புக்காக இந்த மலிவான லேப்டாப்ப வாங்க விரும்புறாங்க இந்த விலைக்கு கூட பல விதமான டிசைன் மற்றும் மாடல்ஸ் இருக்கு இருபதாயிரம் பட்ஜெட்ல ஒரு லேப்டாப் வாங்கறதுக்கு முன்னாடியே அதோட ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் உங்களோட தேவைகளுக்கு பொருத்தமான லேப்டாப்ப நீங்க தேர்வு செய்யலாம் நீங்க சாப்ட்வேர் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா ஹை லெவல் ப்ராசஸர் போன்ற சில தேவைகளுக்கு நீங்க லேப்டாப்ப பயன்படுத்தக்கூடும் ஆனா உங்களுக்கு அதிக ஸ்டோரேஜ் தேவையில்லை இத்தகைய சூழ்நிலையில நல்ல ப்ராசஸர் மற்றும் குறைந்த ஸ்டோரேஜ் கொண்ட எளிய லேப்டாப் உங்களுக்கு போதுமானது ஸோ லேப்டாப் வாங்குறதுல உங்களோட தேவைகள் அதிக முக்கியத்துவம் வகிக்குது ஸோ ஒரு லேப்டாப் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட தேவைகள் மற்றும் லேப்டாப்போட ஃபீச்சர்ஸை கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ப்ராசஸர் ப்ராசஸர் லேப்டாப்போட மிக முக்கியமான தேவையாக அமையுது இவை பல விதமான டிசைன்ஸ் மற்றும் மாடலில் கிடைக்கிது ப்ராசஸரோட முதன்மையான வேலை ஒரு செயல்பாடை சேகரித்து அதை செயலாக்கி சரியான அவுட்புட்டை வழங்குறது கோடிங்கை அப்ளை பண்ணவும் ப்ரோக்ராம்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணவும் இது பயன்படுது மார்க்கெட்டில் பல டிசைன்ஸ் இருக்கு ஆரம்பத்தில் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ப்ராசஸர் பயன்படுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறமா டெக்னாலஜி வளர்ச்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா ப்ராசஸர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது உலகெங்கிலும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத லேப்டாப்ல பயன்படுத்தப்படும் முன்னணி பிராண்டில் ஒன்று தான் இன்டெல் கோர் ப்ராசஸர் இதோட டிசைன் ரொம்பவே மேம்படுத்தப்பட்டது அவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்களோட ப்ராசஸரை புதுப்பிச்சுட்டே இருக்காங்க அவற்றில் மிக பிரபலமான ப்ராசஸர் தான் ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் இது அதிக பயன்பாடுகளை தாங்கக்கூடியது சில ப்ராசஸர் டூயல் கோர் மற்றும் குவாட் கோர் கொண்டுள்ளது இது டிஃப்ரெண்ட் கோரில் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை ப்ராசஸ் பண்ண உதவுது ஸோ இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துது ஸோ நீங்கள் லேப்டாப் வாங்க போறீங்கன்னா அதில் டூயல் அல்லது மல்டி கோர்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இது உங்களோட ப்ராசஸை வேகப்படுத்தும் மேலும் ப்ராசஸர் அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷனில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இது உங்கள் கம்ப்யூட்டரோட குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நீங்கள் இருபதாயிரம் ரூபாய் பட்ஜெட்டில் ஒரு லேப்டாப் தேடுறீங்கன்னா பென்டிஎம் செலிரான் ஆப்டம் போன்ற ப்ராசஸர் வழங்கப்படும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற மாடலை பொறுத்து சில டூயல் கோர் அல்லது குவாட் கோர் மாடல்களும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் இருபதாயிரங்கிறது குறைந்த பட்ஜெட்னால சில டெக்னாலஜி மட்டும் கொண்ட லேப்டாப் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்டோரேஜ் லேப்டாப் வாங்கும் போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ஸ்டோரேஜ் பயன்பாடுகளோட விவரங்களை சேமிக்கவும் சில ப்ரோக்ராம்ஸோட விவரங்களை சேமிக்கவும் ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப அவசியம் மார்க்கெட்ல பல விதமான ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் கிடைக்குது ஒன்னு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் இன்னொன்னு பெர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் இது ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அல்லது ரேம்னு அழைக்கப்படுது டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்ல சில காப்பு பிரதிகள் பயன்படுத்தப்படுது தற்காலிகமா சேமிக்கப்பட்ட ஒரு பயன்பாட்டுல சில மாற்றங்கள் செய்யும் போது அது மீண்டும் டெம்பரரி டிவைஸ்ல சேமிக்கப்படும் ப்ரோக்ராம் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் மற்றும் அதன் டெக்னாலஜி மாற்றங்கள் எல்லாமே ரேம் ஸ்டோரேஜில் சேமிக்கப்படும் அப்ளிகேஷன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணாட்டி அல்லது லேப்டாப் க்ளோஸ் பண்ணாட்டி எல்லா டேட்டாஸுமே ரேம் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கப்படும் நீங்கள் இதெல்லாம் பர்மனண்ட் ஃபைலில் சேவ் பண்ணும் போது இந்த மெமரியெல்லாம் ரேம் மெமரியிலிருந்து பர்மனண்ட் டிஸ்க் டிரைவ்க்கு மாற்றப்படும் டிஸ்க் டிரைவ் டேட்டாஸை நிரந்தரமாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க பயன்படுது மார்க்கெட்டில் ரெண்டு வகையான டிஸ்க் டிரைவ் இருக்கு முதலாவது சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ் இது ஃபிளாஷ் மெமரி பிட் வடிவத்தில் சேமிக்கப்படுது இதை எளிதாக மீட் எடுக்க முடியும் பெரும்பாலான ப்ரோக்ராமர்கள் இதை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது ஹெச்டிடி அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் இது ஒரு பெர்மனண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஆகும் இது ஐயாயிரம் முதல் ஏழாயிரம் ஆர்பிஎம் வேகத்தில் பெர்மனண்ட் மெமரியை தருது நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் வாங்க போறீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் அந்த லேப்டாப்பில் நாலு முதல் எட்டு ஜிபி ரேம் மெமரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் மெமரி அல்லது ஒன் டிபி ஹெச்டிடி மெமரி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இருபதாயிரம் விலையில் கிடைக்கிற லேப்டாப்பில் ரெண்டு முதல் நாலு ஜிபி ரேம் மெமரி மற்றும் முப்பத்தி ரெண்டு முதல் ஐநூறு ஜிபி ஹெச்டிடி மெமரி கிடைக்கும் ஆனால் இந்த விலையில் ஒரு எஸ்எஸ்டி மெமரி கிடைக்கிறது கஷ்டம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு லேப்டாப் வாங்கும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய மற்றொரு முக்கியமான வி
இது குறியீடுகளை படமாக்கி திரையில் காண்பிக்கும் பொறுப்பில் இருக்கு சாதாரணமாக லேப்டாப்பை பொறுத்த வரை ப்ராசஸரோட இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இணைஞ்சு வரும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் டிசைனிங் அல்லது அனிமேஷனுக்காக லேப்டாப் பயன்படுத்தும் போது கூடுதலாக ஒரு ஸ்டோரேஜ் மற்றும் மேம்பட்ட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவைப்படும் இத்தகைய சூழ்நிலையில் ரெண்டு அல்லது நாலு ஜிபி ஸ்டோரேஜோட என்விடியா போன்ற கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வச்சுக்கிறது மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் ஹேக்கிங் மற்றும் கேமிங் போன்ற காரணத்துக்காக லேப்டாப்பை பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் சிறந்த லேப்டாப்பை நீங்கள் தேர்வு செய்கிறது நல்லது இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் பெரும்பான்மையான லேப்டாப்பில் ஒருங்கிணைந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்கும் எனவே கூடுதலாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்க நீங்கள் விரும்பினா அவற்றை தனியாக வாங்கி பொருத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த இருபதாயிரம் பட்ஜெட்டில் உள்ள லேப்டாப்புக்கு இது பொருத்தமாக இருக்காது ஏன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட சில ஸ்டோரேஜ் டிவைஸையும் இணைக்கப்பட வேண்டி வரும் குவாலிட்டி இப்போ சொன்ன ஃபீச்சர்ஸோட கீபோர்டோட குவாலிட்டி டச் பேடோட குவாலிட்டி லேப்டாப்போட குவாலிட்டி சரியாக இருக்காங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கோங்க இந்த பட்ஜெட்டில் டச் ஸ்க்ரீன் டெக்னாலஜி இருக்காது ஆனால் தெளிவான ஹச்டி டெக்னாலஜியுடன் கூடிய ஸ்க்ரீன் அளவு பதினாலு முதல் பதினஞ்சு இன்ச்சஸ் இருக்கிறத உறுதி செஞ்சுக்கோங்க லேப்டாப்போட வெளிப்புறம் மேற்புறம் மற்றும் உள்ளடக்கிய பொருட்களும் பாதுகாக்கும் அளவுக்கு வழுவாக இருக்கும் மேலும் கீஸ் மிக மென்மையாக இருக்கணும் பேட்டரி உத்தரவாதத்துடன் நீண்ட ஆயில் கொண்டு தான் இருக்கணும் மேலும் கீபோர்ட் சரியான கீ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறத உறுதி செஞ்சுக்கோங்க இதனால் கணக்காளர்கள் அவங்களோட வேலையை எளிதாக செய்ய முடியும் இருபதாயிரம் ரூபாய் விலைக்கு உள்ள லேப்டாப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தாலும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் பிராண்டுகளில் சிறந்த லேப்டாப்பை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் நீங்கள் லேப்டாப் வாங்கிறதுக்கு மிக சிறந்த இடம் அமேசான் மற்றும் ஃப்ளிப்கார்ட் போன்ற ஆன்லைன் வலைதளங்கள் ஏன்னா உள்ளூர் எலக்ட்ரானிக் கடைகளில் உள்ள லேப்டாப் ஒப்பிடும் போது இந்த ஆன்லைன் வலைதளங்களில் சேகரிக்கப்படும் லேப்டாப்கள் மிக தரமானதாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நல்ல பிராண்டை தேர்ந்தெடுத்து இந்த ஆன்லைன் வலைதளங்கள் மூலமாக வாங்கலாம் ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் லேப்டாப்பை வாங்கினாலும் உங்கள் ஊரில் உள்ள சேவை மையத்தின் மூலம் லேப்டாப்பிற்கான சேவையை நீங்கள் பெறலாம் ஸோ கவனமாக சிந்திச்சு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல லேப்டாப்பை தேர்வு செய்யுங்க இப்போ இருபதாயிரம் பட்ஜெட்டில் உள்ள சில சிறந்த லேப்டாப்ஸை பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் ஆசஸ் விவோ புக் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபோர் ஜிபி ரேம் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு விண்டோஸ் டென் சாஃப்ட்வேர் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் டிஸ்பிளே Intel Celeron processor, Intel HD Graphics Number 2 Lenovo IdeaPad 330 Description Windows 10 Pre-installed, 14 inches wide display, 1TB HDD and 4GB RAM, Integrated AMD Graphics Spire Description Pre-installed Windows 10, Intel Celeron processor, 500GB HDD and 2GB RAM 15.6 inches wide screen number 4 Lenovo V145 description pre-installed Windows 10 AMD processor 1TB HDD and 8GB RAM 15 inches wide screen number 5 Acer Switch 1 description pre-installed Windows 10 Atom quad core processor 32GB HDD and 2GB RAM 10 inches wide screen Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe.